。我穿着简洁的皮鞋，你喜欢吗？哎，今天不好好好收拾你。<笑>阿仁，你不是去拿戒指了吗？我要不是提前过来，我能看到这一幕吗？一个是我的未婚夫，一个是我的亲姐妹，穿着我的婚纱，在这干这种恶心的事儿。不安然，既然你看到了，那我就直接说了吧。要怪就怪你装什么清楚，三年了不给我上，不像婉婉，每一次都把我伺候的舒舒服服。哦，对了，我们陆氏马上就要跟私氏集团合作，以我的身价，怎么可能只有你一个女人？不过你可以放心，我还是会娶你。姐姐，我是真心喜欢明远哥哥，我不会跟你争陆夫人的位置的，只要能陪在他身边，就满足了。陆明远，你们两个可真让人恶心！我告诉你，就算我死了，我也不会嫁给你的。<笑>穆安然，我们两个婚事儿可是整个北城的人都知道。明天就结婚了，你要是现在敢毁婚，就别怪我客气。那就等着瞧。烦死了，还能再倒霉点吗？<笑>啊啊、你这人怎么回事？怎么不知道看呢？哎，你没事吧？哎，哎呀，怎么这么倒霉呀、啊？今天。哎，哎，嗯，哎，烦死了！啊啊啊啊啊！小乞丐，你是不是偷人家包子了？还好你运气好，碰到了我，不然啊，小命都会没了。这年头，乞丐都长得这么帅了吗？私氏集团总裁将于近期回国。私氏集团司总也回来了。喂，爸。你这个脸脸呀，我爸！在这个节骨眼上悔婚，你是想把我们家的脸留进了吗？爸。你知道那个混账背着我做了什么龌龊的事情吗？我刚看见人往那边跑。哎呀，烦死了！这个陆家背着我私家这个大叔，这北城是前途无量的。那陆家能看上你，算是你的福分吧。我跟你不一样，不会为了利益抛弃自己的妻女。要不是我要和陆氏联姻，你应该不会把我从乡下接回来的。这陆明远，你是嫁也得嫁，不嫁也得嫁。<笑>流氓！我俩谁是流氓？摸一下怎么了？又不会掉块肉。切！再说了，是我救的您好吧？是你救的我。不然嘞？本小姐见义勇为，拔刀相助。这是哪儿啊？我家。嗯，醒了，那快走啊！啊，不过我要跟你说，你做乞丐可以，啊、但是乞丐要有乞丐的骨气，你不能偷东西的。
我能救你一次，但是他能救你第二次。我怎么就变乞丐了？我偷什么了？怎么，你不让？果然然，我最后警告你一次，如果你不嫁，我会让人明天把你绑到县城去。我信，咱们可以试试看。这次绝对不会听你的。可问题是，如果他们真的把我绑过去，我也没脸结婚，怎么办？嗯。我救了你一命，你作为回报，是不是应该帮我一个小小的忙？帮忙没问题，但你确定是小忙吗？嗯，确定。只要你同意了，我保你以后啊，衣食忧。好，什么忙？跟我结婚？什么？哼！我看你们还怎么逼我嫁给陆明远那个混蛋！我行，怎么这么耳熟？啊，不管了，我还有事儿，我先走了。你在家等我。嗯，好。哎，给你的零花钱。这就是你所谓的吃穿不愁。拜托，小乞丐，这十块钱很多的好不好？比你那之前的生活好多了。行。啊、我靠，我要迟到了，我还有事，我先走了。你乖乖的。你到底去哪了？不可算联系上你了。我没事，他们还奈何不了我。我是真没想到你提前回国的消息这么快就走漏了，才让那些人有了当场之机。死头们，要不我现在派人去接你们私下吧？不用，我现在回去容易打草惊蛇。那你您不回家，您住哪儿啊？我结婚了，当然是住我老婆那边。你结婚了？不是，死头，这个不用你操心。你。总之，我现在吃穿不愁。好吧，不行。陆家大少爷陆明远好像是办婚礼来着，想邀请您亲临嘛？给我打了几十个电话了，给我送个礼物过去。哦，对了，再帮我准备个婚礼。我这次绝对不会听你的。跟上前面那辆车。您好，您拨叫的用户暂时无。哎，安南先生，没有，我打了好几个电话，你看都没人接，是不是？这个女的该不会是逃婚了吧？还是真的跑了？那咱们和陆小姐交代？可不是吗？今天之后，只有分，只能做人。阿然，你可真有本事，真行！是的，那你你你又来了。陆氏马上就要和私氏合作了。以我们陆家今时今日的地位，愿意和你们顾家联姻，那是看得起你们。乡下丫头就是乡下丫头，一点规矩都不懂。就凭你这样的，能嫁给我们家明远，那也是你们顾家祖坟上冒了烟儿。哼，别不是他也是。还不赶紧干什么？还不赶紧去换衣服？阿然，我就追到你，你终究还是舍不得。我奉劝你一句。这好收情，小心，好好做我陆明远的前女友，这样我至少可以留给你。我说，别怪我不客气，我是不会嫁给你的。你说什么？听不清楚是吗？<笑>我告诉你，我是不会嫁给一个渣男的。滚！<笑>各位，我宣布一件事儿。我顾安然和陆明远的婚约取消。各位
，我宣布一件事儿：我顾安然和陆明远的婚约取消。陆安然，你失气疯了！你胡说八道什么呀？我说我要取消婚约，爸，你失聪了吗？你个野丫头，就凭你这副德行，也配解除和明远的婚约？我不配。你这个渣男儿子，在外面的女人加起来，估计在清明节的时候都能摆上三天三夜的桌席了吧？贱人，你敢诅咒我儿子？在在这里信口开河，就让律师起诉你诽谤。郭安然，你真是有种！不过你越是这样，我越不会让你改。各位，昨天我跟安然因为一些误会闹了一点纠纷，没想到他脾气这么大，闹到婚礼上了。不过没有关系，谁叫我这么爱你？不管你做什么，我都会原谅你。你可真是厚颜无耻！我就算厚颜无耻，你能拿我怎么办？过了今天。我就是你丈夫，就算你不愿意，也得在床上好好伺候。恐怕你没有这个机会了吧？明月，我穿的姐姐的服装，你喜欢吗？要三副，那我今天三十。兄弟，你个贱人！你还有脸上？我大庭不观呐、啊！你们观众，这些都不是真的，是个误会，误会啊！误会，都这样了还叫误会吗？需要我拿出更多证据吗？安然，我们一直喝多了，才把王婉当了你啊！你放心，我会补偿你的。杜安，今天的婚礼暂时取消，来人，把他送回陆家。干什么？我又没有嫁给你，我凭什么跟你回陆家？这陆家我可是你的未婚夫啊！娶陆家那是天经地义的。不完人，至于怎么好好补偿你，你就好好期待一下。带走，住手！我这是你没事吧？你怎么来了？你是哪儿冒出来的？敢在这里多管闲事？啊！赶紧滚！听到没有？叫人滚呐！我今天就站在这儿，我看看谁敢动我夫人。<笑>现在整个北城都知道，安然是我的未婚妻。什么时候成你的夫人？是啊，没错，她就是我老公。安然，我只是犯了。每个男人都会犯的错，你不至于随便找一个男人当你的丈夫。看看这个人的穿着打扮，不知道的还以为是乞丐。哎，我看就是，不信是吧？那你睁大眼睛看看，这个是什么？安然，你这个人的、啊啊啊，你宁可嫁给这个破烂玩意儿，都不肯嫁给我。嘴巴给我放干净一点，我的老公啊，比你好一万倍，而且。他是真心爱我的，是吗？我告诉你，我可是陆家大少爷。识相的话，赶紧，要不然我让你连狗窝都没有。陆少，陆明远，你给我提鞋都不配！哈哈哈哈你不会真以为你跟司总同名同姓，你就是司？我就是司氏集团的总裁司寒义。哈哈哈哈哈！你也不撒谎，要照照自己的德行，说自己是私总。关然，你上哪儿找了这么个奇葩呀？混账东西，竟敢冒充私总！你们还不赶快把他给我抓起来？怎么，要对我动手啊？陆国峰知道你在做什么吗？哟，装的还挺像嘛，连我爷爷的名字都打听到了。不过你还是省省力气吧，待会儿私总身边的秦特助也不要来。你不是说你是司长？秦特助来了，一块见见你。要向我拦住这些保镖，你赶紧走。我为什么要走？你是不知道那个司总他的手下有多厉害，他要是知道能帮成他，就完了。这都是因我而起，我不想连累你。你是我夫人，没什么连累不连累的。要走一起走。特助。
。秦特助，您能亲自前来，我们陆家真的是倍感荣幸啊！秦特助，司总一直很看重我们陆家，等他回来之后，我一定亲自登门拜访。司总。哎，苏总，苏总来了。秦特助，刚才就是这个人，大言不惭呐，说自己是苏总。没错，我总是秦特助，这个人呢？你们现在很厉害，都敢对苏总不敬。秦特助，您是不是糊涂了呀？那个人他是？你是觉得我连苏总都认不出来了吗？苏总，你不是说你不来了吗？你真是司恒业。嗯，就你们陆氏这副德行，根本不配跟司氏合作。从今天开始，取消司氏跟陆氏的所有合同。司总，哎，等等等等，别放啊！刚才都是我，让开！没有，没有人准你来。咱们合作的事不能取消啊！合作的事情不能取消，不能取消。司总，司总。不对，怎么不对？我清晰记得，司总现在应该是在国外，怎么可能在北平？而且上次给秦特助打电话的时候，他是不是也问你？没错，昨天我还亲自到四氏集团去请司总，前台告诉我说，司总还没有回朝。这就对了，我们所有人都没有见过司总跟秦特助，所以他们说什么就是。那个乞丐怎么可能是司总？我知道了，我知道了。我原来不是听你们说吗？如果他真的是司总，他怎么可能娶顾安然呢？他不可以哑口，对吧？那个秦特助十有八九就是顾安然跟那个乞丐指的演员，演的这么像，把我们都给骗过去了。这个混账东西，竟敢把我们陆家当猴耍，真是岂有此理！这个顾安然胆子可真是大呀！竟然敢请人冒充司总！司总要是知道了，绝对让他们顾氏在北城吃不了兜着走。陆总，这个绿林说出这种事儿，败坏门楣呀！从今以后，咱和陆家再没半点关系。陆总，看在咱们还是亲家的份上，求你在司总面前帮我们公平一点，可千万别连累我们了啊！安然，当众退婚，咱们还算哪门子亲家呀？咱们走。您<笑>好。顾安然，顾泽，你说安然也真是的，完全就不把咱们顾家的死活当回事啊！哎呦，婉婉，你是他妹妹，他怎么这么做呢？你他妈的以后怎么做人啊？我回去就发份声明，即日起，我顾天泽和他顾安然断绝父女关系。婉婉，现在顾安然跟路上的婚事可就吹了。你一定要把握好机会啊！放心吧，妈。哎，小乞丐，你这也太牛了吧！当着这么多人的面冒充司总，这都蒙混过关了。还有你，你这个大乞丐，你这样的演技，你不进军演艺圈太可惜了。别看你们两个平时小偷小摸的，这时候还挺团结的。小偷小摸，夫人，我们其实……还不错吧？这身行头，不错，专业吧？还有你那几个保镖，够专业。阿峰，我帮你准备的东西，都是按你吩咐准备的。送给你的。送给我？送我东西干什么？这是聘礼。聘礼？你嫁给我吧，我得有所表示。有模有样的。这不是永恒之心吗？你说呀，夫人，好演的。那必须的，再怎么说我是个设计师，好不好？天哪，这个在一年间卖了五个亿的高价，没有人不知道。不过，这虽然是个高仿吧，这仿的也太真了吧，都能以假乱真了都。要不怎么说专业呢？哎呀，老公果然是个干大事的人，不愧是我的老公，那我就收下啦。我把这个送给你，这是。你别看它便宜，这个对我来说可重要了，是我妈留给我的，我给你带上。哎，夫人，司司司哥他平常不带首饰的
不带吗？我很喜欢，喜欢就行。真哎，啊，我我洗好了，你去洗吧。我去，这身材也太好了吧，没有见过世面的样子。你没事吧？没事。我。你脸怎么这么红？我脸没红啊。不会发烧了吧？我我我给你调个衣裳。不是。顾安然，你能不能别这么丢人？不就是个男人吗？能不能有点骨气、啊？小乞丐，我有事想跟你聊一下。嗯、你说。虽然我们两个是领了证，但是呢，我们是各取所需。你只是我为了不要嫁给陆明远那个混蛋的挡箭牌，而我只是为了让你衣食无忧。你什么意思？我的意思就是，我们今天开始约法三章，我只能睡我的卧室，你只能睡在这个沙发上面。虽然我们在同一个屋檐下，但是我们互不干涉。当然，要是我有什么需求的话，你必须无条件满足我。我呢，也会努力工作，养活你的。你放心，我的工作能力可强着呢。等这个风头过去了，我赚钱了，我会给你一笔违约金。不会亏待你的，啊？怎么这高兴的说不出话了都？一点点补偿金你就想打发我？我我没有别的意思，我就是想感谢你。这是你表达感谢的方式。你要是觉得不够的话，那我还可以再加，但不能太多。如果我说我要的不是这个呢？那你想要什么？想要什么你可以跟我说，但是我会尽力满足。你干什么？感谢就不用了。我们既然领了结婚证，你就是我四寒夜的妻子，以后离婚这种事，想也不用想。睡觉了。笑死了，大哥。你不会想让我养你一辈子吧？给我拿双被子啊！离不离婚我说了算，好吧？切。嗯。喂，珊珊，这儿都快醒醒！哎，休假呢，等我回去再说啊。我一时半会儿说不清楚，你快来公司。出啥事了？你慢慢说。安然，你来公司一趟就知道了。行，我现在回去。等会我们吃点什么呀？哎呀，你自己随便吃点吧。怎么了？这么着急？哎呀，公司出了点事儿，我过去一趟。哎呀，不管了，你在家乖乖的啊，零花钱省着点花啊。老风啊，有件事你去调查一下。早上好啊，你来了，怎么那么凝重啊？安然，你说不出口就我来说，顾安然，你被开除了。这到底怎么回事？我东西呢？什么怎么回事？你要不是顾家的千金，陆总未婚妻，你以为你能在这个公司里面和我平起平坐？哼！不过现在好了，顾家不仅把你逐出了家门
，陆少也给你取消了婚约。这一下，我看公司哪还能不上你？我进这个公司，凭的是我的实力。实力？千万不笑，我可是比利时皇家学院的高材生。而你呢，只不过是个国内不知名的野鸡大学毕业的，因为从小出生在乡下，学设计都是次学嘛。是，我的学历确实不如你，但是我凭我的努力拿优秀的作品来说话，否则上个月宋总应该也不会把项目让给我而拒绝你吧？那都是因为我在让着你。<笑>那我可得谢谢你让着我了，不然我怎么可能一次又一次从你手上拿下项目？你给我闭嘴！就算我不说，全公司上下人都知道。哎呀，倒班时间一个个大老早要干什么？黄副总，你怎么来了呀？官员这一辈开局，设计总监的位置就非领导莫属的大领导。你难道不知道林大可是王副总的人？各位啊，跟大家宣布一个好消息啊！就在刚才啊，咱们公司和私事集团。哎，签了一个大合同。我们这种小公司竟然能和私事集团合作？你说私事集团有整个货币上也不占能源监督费的人，怎么又是私事集团？老副总，您说的是真的吗？哎，这可是天大的好消息啊！要是我们能和私事集团合作，说不定我们能变成北辰第一大设计公司呢。千真万确啊，这私事集团的人就在办公室。老副总也。你就跟着我好，这设计总监的位置。谢谢王副总。顾安然，你怎么还在这儿啊？王副总，这个顾安然啊，好像一开始就对公司开出他这个决定不太满意呢，从头到尾啊都在这大呼小叫的。都已经被公司开除了，就不是咱们公司的人了。赶紧收拾你东西，滚蛋！王副总，你开除我可以，但是能不能给我一个说法？说法，哎，公司开除一个员工还要给什么说法？行，不给说法也行，但是我之前做的项目奖金，麻烦给我结算一下。顾安然，也不要脸了是吧？你不在公司了，都不是公司人，你要什么奖金啊？你要？我是合法劳动所得，我凭什么不能要？顾安然，听说你结婚这个野男人啊，冒充私。不让你赔偿工资就不错了啊、哦！赶紧给我滚蛋！不给是吧？不给我就不走了。想要钱是吧？也不是不行。这样吧，你赔我四百多啊，要是给我伺候点舒服，别说奖金了啊，我还可以在总经理面前给你美餐。哎，让你留下了，说明呢，这这世上的呢，哎，滋味我们基本上。唯独这个千金大小姐，想让我陪你是吗？行。哎哎哎！哎哎哎哎哎哎敢踩我！我踩的就是你。身为公司的副总，你不停的骚扰女下属，你还懂不懂廉耻啊？这是我恶恶恶意毁毁谤啊！你总是被开除了，对我怀恨在心啊！非常公然诽谤我的是吧？我诽谤你？大家是瞎子吗？都看得见好不好？保安呢？一会儿我给你抓起来啊！给你送橘子！这些天啊，我要是不让你多个十天半个月的，我他妈不姓王！看到没有啊？等等，保安来了，我看你还敢不敢嚣张？他们凭什么抓我？我是没什么资格啊！保安谁能抓你？是顾家呀，还是陆家？难道要指望你那个野男人吗？<笑>你干什么？哎，这不，总总经理，您不是在替代私人集团的人吗？怎么到这来？好你个顾安然啊！你这领导的声音太大了，这都分飞完了，总经理都来了，你给我给我闭嘴！你你你，顾安然哦，不，顾小姐，你没事了。啊，总经理，你有所不知吧？这个顾安然在公司里面大闹一通，而且还诽谤我们的王副总。你给我闭嘴！你
谁允许你称呼顾小姐大姨大？你不想看？总经理，你来的正好，开除我可以，但是我的奖金一分都不能少。不能没有，误会呀！之前事情全部都是误会呀！您在公司是不可多得的人才呀，那除了奖金，您这样的人才更应该为义重任。这样，那个设计董监的位置啊，你直接控制。正合适。总经理不是说好了设计总经理是留给我的吗？搞什么？一切能力你跟顾小姐比差远了。再说了，咱们公司那个四十集团合作，全部都是顾小姐的功劳。这不可能说是她的功劳吗？顾小姐，四十集团的人说了，他们呢看上你的作品，所以啊，合作的事情啊只跟您签约。哦，这会儿啊，成都的会议室等你呢。那让我合作可以。但是那个王副总，他不分青红皂白说要开除我，还当众在那骚扰我，是不是要给我个说法呀？被开除了。走走走走走，总经理，有有有有有话好商量对吧？你想我上一个老太小的，你要开除我，我怎么办呢？李总，开不开除，我说了不算。二老，顾顾顾顾小姐，你你你大大人不对小人过，都是我的错，都是我的错，原原原谅我很好。你想让我原谅你、嗯？做梦都想的那种啊？那你做梦去吧。顾小姐，那我们赶紧走吧。行，别让那个四十集团人等急了。嗯，走吧。哎哎，先坐，坐。顾小姐，我们真知道错了。顾小姐。司总，您安排的事儿都搞完了，还有夫人那边马上就到了，你怎么说呀？让他进来吧，别让他认出我。哎，顾小姐，今天四个集团来这个人啊，可不得了啊！一会儿你进去啊，千万不能得罪他呀。怎么个不得了了呢？你知道，他来的不是别人，正是四世集团的总裁司寒夜。司寒夜，顾安然，没错吧？啊，是我。您是司总？我是谁不重要，签字吧。嗯。那就祝我们合作愉快。我一定会为司氏集团努力设计出最好的作品的。我也同样期待顾小姐，你的作品。安然，你也太厉害了，连私氏集团这样的超级大客户都能拿下。没什么，我只是做我该做的。你现在成了设计总监，哎，你是没看见，刚才丽娜脸都绿了，简直不要快，不要快。哎，不是，嗯，小乞丐，你们怎么在这儿？啊，夫人。哦，我。过来办点事，办事儿。对，那个不是 VIP 通道吗？只有大人物才能走那边啊。有这回事？有吧？有的。今天好像只有司总在这儿。你不会就是？你不会知道私氏集团的人在这儿过来碰运气的吧？碰运气？对呀，你们是不知道有多少人为了进这个私氏集团挤破脑袋。就那个司总，为了见那个司总，那些人从东边排到西边去。哦，这么厉害？是的。还好你们俩运气好，没有被发现。要是被人发现你们走这个 VIP 通道，你们就完蛋了，你们知道吗？嗯，确实不错。小乞丐，你不用这样。
我都跟你说过了，我会养你的。我去，思总，这是被包养了吗？哎，安然，这是不是就是你那位老公啊？也太帅了吧！听说他还和思总同名，不知道真的思总有没有这么帅？你就别犯花痴了。安然，真是恭喜你！这么大好的日子。咱们一定要好好庆祝庆祝。这样，咱们去聚餐，好不好？嗯，可以啊，我请客。走。我今天可能要晚点回家，你就自己吃吧。嗯。今天这么大方，给一百。那是，毕竟我升职了嘛。说到底要谢谢那位司总。走吧，嗯，拜拜。所以你为什么可以直接跟他说，你就是真的思总？没事，他总有一天会知道。我就是觉得吧，你替他做了那么多事儿，最后什么也没得到，也不算吧。对了。你之前吩咐的事儿都安排好了，现在私事和入事已经彻底断绝合作了。对了，那个古董花瓶，罗总都没找到了。下周好像就是老夫人的寿宴了，他看到肯定会很开心的。你帮我约下刘总，晚上我跟他见个面。好。喂，刘总，你说什么？私事集团要取消和陆氏集团的合作？刚刚私事那边把之前的合作意向书都退回来。那。你知不知道私事为什么无缘无故要取消合作呢？好、哦，我知道。明远，就是一个合作而已，取消就取消了，没什么大不了的。陆氏集团这么大呢，就算没有了私，你有什么？现在整个北城都知道私事和我们陆氏合作了，现在这个节骨眼算取消，以后谁还和我们陆氏合作？明远，就算没了私事，你还有故事啊！只要我们结婚，区区一个故事，打和死水平。怎么了？你们怎么来了？瑞士集团取消合作的事情我都听说了，不过明远，我放心，这件事情还没有到全然不可挽回的地步。爸，您的意思是没有办法？下周。是四老会的寿宴，我已经托人打听过了，四总也会参加。那个呢，就是寿宴的邀请函。到时候，只要你在现场见到了四总，我想问题就都可以解决了。爸，你放心，我一定在四总面前好好表现。伯父伯母，我跟明远哥哥是真心相爱的。今天这婚礼现场的视频你们也看到了，如果明远不娶我的话，就凭你，你想嫁给我们家明远，你也不看看你配。同样都是顾家，他顾安然可以，为什么我不行？我可是听说当年顾夫人死的时候，把他所有的股份都留给了顾安然，要不然我们陆家怎么可能会看得上一从乡下来的野丫头？还有你，什么都没有，顶多就是和我们家明远玩吧。当然，如果你想嫁给我们家明远，也不是不可以，除非你能拿到你们顾家所有的股份，否则的话，门都别想，你走。<笑>妈妈，请你了啊！今天在明远办公室，我都已经听你的话了，去勾引明远，还让顾安然发现。可是现在他们的婚事虽然被我搅黄了，明远还是不愿意娶我。放心吧，婉婉，你爸呀已经跟他断绝关系了，现在咱们顾家的千金啊，只有你一个。
再说了，你不是让琳达把消息都放出去了吗？十有八九，顾然然已经被开除了。你看，没了顾家，又失了业。我看顾然然这个小贱人，哼，现在肯定生不如死。妈啊，你还不知道吧？这私氏集团不知道为什么突然收购了顾然然的公司，还点名让他做设计总监。什么？你说，这我要成不了陆夫人。我还怎么做人啊？这个小贱人运气怎么这么好？不怪他死你，把股份全留给他了。妈，咱现在该怎么办？照我看，咱们就一不做二不休。这这能行吗？有什么不行的？我们只要让顾安然彻底的消失在这个世界上，那个你们的股份就是你的了，你就可以嫁给穆云云，成为穆夫人，是不是？我现在就给琳达打电话。嗯嗯嗯、你手上这个特别好看。走吧，刘总等半天了，走了。哎，那个，我去接个电话，一会儿回来。嗯，去吧。喂，林大姐。你等一下，我先去个厕所啊。阿然姐，你怎么在这儿？他们都在等你呢。我是特意来找你的。我知道我之前一直在公司，还有挺多不足的，还因为设计方案跟你吵过架。我已经知道自己错误了。您看，您能不能就当没发生过？哎呀，都过去了，以后好好设计新的作品就好了。就是阿然姐，那这样，咱咱俩干一杯，之前就一笔勾销吧。嗯，行，拜拜。嗯。你在酒里放了什么？是好东西了。你要干什么？我要做什么？等会儿你就知道了。这个顾安然可是名副其实的大小姐。等会儿你享受完了，手脚给我麻利点，千万别给我留下什么证据。你就放心好了，这种事对我来说小菜一碟。顾小姐，你就放心吧，你吩咐的事情我都已经办妥了，绝对不会出什么纰漏的。四总，真没想到您竟然已经飞国了。四总，您看，这可是上好的官窑，我也是费了好大的力气才拿到的。把衣服给老夫人要是看见了。一准喜欢，司总您瞧瞧是否满意？不好意思，林总，我今天有点事儿，要先告辞，改天改天再聚。啊，这这这，林头主，我是不是拿你说错什么话了？司总他怎么就走了？放心吧，刘总，司总只是太担心夫人了。坐吧，夫人，林头主，你真会开玩笑。这么多年了，司总连个女人都没有，哪来的什么夫人呢、啊？你以后慢慢就会明白的。如果这要是真的话，那我也不需要费力气去找古董花瓶了。老夫人要是知道了，这可比什么贺礼都要高兴呢。还是费心吧。打扰一下，请问一下，阿然人在哪儿？哎，你不是安然老公吗？嗯
你是来接安然的吧？他去卫生间了，不会也奇了怪了，怎么去了那么久都没有回来？好，谢谢你，金峰，把这里的监控都调出来。今天运气真好啊！东后酬劳不说，还是个极品货色。今天就让爷好好疼爱你了。啊！卖小贱人，敢咬老子！啊、他妈的！阿然，阿然怎么样？阿然，阿然你怎么样？他妈的，敢抢老子女人，你他妈不想服了吧？给我放下他，我饶你条狗命！滚！四总，四总，这事儿不关我的事儿，是别人花钱请我干的。你打好了。四总，饶我一命吧，饶我一命吧，这不关我的事儿啊。好。哦，谢谢谢四总，谢谢四总，谢。问出你父亲是谁，然后不会喂狗。嗯，头好痛、哦。我去拿个毛巾啊！哎呦，不要，你陪陪我。你冷静一下，我很快就过来。抱抱我，我很冷静。那你说我是谁？你呀、啊，你是金销会所的头牌。<笑>金销会所。嗯嗯嗯嗯。跟我结婚了，你还想着找鸭子？哎呀，你放心，姐，有钱了，只要你把我伺候舒服了，我帮了你。那只怕你还包不起。啊，开玩笑的，我知道你是小乞丐，你是我老公小乞丐，死寒夜。这个脸。这样看起来还挺帅。这个婚不离也行，大不了我包养你一辈子。阿然，哎呀，你放心嘛，我们都领证了，合法。你记住自己说的话。哎呦，痛痛痛痛！啊啊！昨天晚上做了什么呀？早上好，老婆。你怎么在这儿？嗯，我肯定在这儿了。我有约法三章，你忘了吗？你出去，出去！请你搞清楚，昨天晚上是你对我做了什么？不是我对你做了什么，我对你做了什么？哎、昨天晚上是你救我的。嗯。那我们有没有做了什么呀？都这样了，你觉得呢？那我有没有说什么？你说我们是夫妻，我们是合法的，还说你会对我负责的？这不可能。怎么？这不可能。你想玩赖啊？你出去一下，让我冷静一下。哎呀，你很快就会习惯的。停，出去。哎，哎，出去。哎呀，出去。行行行。哎，等一下。啊？你把衣服穿了再走。啊，行行行行行。嗯。啊啊啊啊啊我在干什么啊？我在干什么
喂，奶奶，喂，奶奶，我回小子，别叫我奶奶，我没有你这样的村子。怎么了，奶奶？谁啊？谁惹你生气了？当然就是你了。秦风已经全都给我坦白了，都回国这么多天了，竟然都不告诉我，还能把我一直蒙在鼓里？奶奶，我是有正事要处理的，过段时间我就回去了。正、就是，这么多年你干过一件正经事吗？我怎么没有干过正经事？那你既然干了这么件事儿，怎么这么多年连个孙媳妇儿都没给我带回来呀？奶奶，其实我……司寒月，我有话跟你说。我们两个都是成年人了，作为成年人要为成年人的行为负责。我,我们两个听我说完，虽然上了床，但是这没什么大不了的。那这……我不会放在心上的。我希望你也不要放在心上。如果你实在觉得心里委屈的话，你告诉我，我补偿你。呃补偿就不用了，要不先把我手给送开？怎么不用？虽然我们两个领证也算是合法夫妻了，但是我们也约法三章了。什么时候结婚的呀？为什么没告诉我？什么情况？奶奶，就是前段时间有点突然，所以我就没告诉你。司寒月，你现在真出息了啊！这么重要的事情竟然瞒着我，等我回来。再给你算账，奶奶，我开了工坊。我孙孙媳妇呢？她在哪儿啊？在我旁边。嗯嗯，你好，我叫安然。天哪，私家祖上烧高香了！我真的没有孙媳妇。不是这样的，我跟他是。哎呀，就别解释了，刚刚你的话呀，奶奶都听到了。嗯，这生米啊，说俗话呢。那一定一定要对我爷爷负责啊！放心，我奶奶撑腰呀。喂，奶奶。我数都没有了孙媳妇儿，我过生日，你必须带她来见我。要是不带孙媳妇来，你就不用来了。不是，你刚怎么不跟我说呢？你刚怎么不挂电话呢？你有给过机会吗？怎么办？怎么办？怎么办？怎么怎么办啊？要不我们去离婚吧？别老什么事都想着离婚，离婚能解决什么事情？我帮了你一次，你也应该帮我一次。怎么帮？下周是我奶奶生日，你跟我一起去。哎，安然，你来啦？对了，珊珊，琳达她人呢？最近好几天都没见了。你找琳达有事儿啊？有一笔账，我要找她好好算算。那你，你什么意思？听说前两天哦，对，就咱们聚会那天晚上，林大姐和黎黎出车祸了。车祸？我说他们到现在还昏迷不醒呢，恐怕这后半辈子啊都要在床上度过。你说这林大在公司就没干过什么好事，这也算是恶有恶报。怎么就这么巧？嗯、你过来接我下班啊。对啊，后天是我奶奶寿宴，我带你去买衣服。我这么多衣服不用买吧？呃，我家情况有点特殊，反正你跟我走就对了。这个不错，啊。嗯嗯，这里的东西都很贵的。先看看再说。这这什么阿妈阿狗背电话背你自己？天哪，这套衣服也太好看了吧！喜欢吗？嗯，你好，帮我把这个衣服包一下。不是，这个是姐姐，这么巧啊，在这儿能碰到你。巧倒说不上，晦气倒是真的。不过姐姐，你都已经被顾家逐出家门了，竟然还能来这里行贿，你那点工资还买得起这里的东西？真的，忘了，姐姐已经嫁人了，她出来逛街。还是姐夫付钱了，就凭他一副穷三样，恐怕连这购物袋都买不起。宁远哥哥，这姐夫好歹也是私氏集团的总裁，买些整只商场都是可以的，怎么会买不起这里的购物袋呢？总裁，上次在酒店让你们逃了
。不过你假冒私走，我们陆家不就这么算了？你想怎么样？当然是泥石的告诉私走。可是我听说私氏跟陆氏的合作已经取消了，你想见的私走，恐怕不会见你吧？你臭乞丐，懂个什么？实话告诉你吧，后天就是司老夫人的寿宴，我已经拿到了寿宴的邀请函，我会亲自告诉司祖这个人假冒的。你说他知道了之后会怎么样？陆明远，跟你悔婚的人是我，你有什么事冲我来？你顾安然，我当然不会放了他，但是他也一样。顾安然，当时要你嫁给我，你不嫁，现在后悔。你未免也太自作多情了吧！哦，你就是一坨狗屎！顾安然，你说谁是狗屎？这里除了你以外，还有人是狗屎吗？嗯。明远哥哥，你别跟他置气了，咱们今天是来挑选参加寿宴的礼服的，可别搞那种事。也是，好歹我们是上层人士，没必要跟这种下等人弄对比。明远，你看这件礼服也太好看了吧！你说，我要是穿着这件礼服跟你去参加司老夫人的寿宴，咱们一定会成为全场最瞩目的焦点。那好，这件衣服赶紧给我。是陆少。等一下，这礼服是我们先看上。就凭你也想买这个礼服？告诉他，这礼服。这位先生。这件礼服可是我们店的镇店之宝，是由国际著名设计师卡丽娜设计，全球仅此一件，售价一千万。一千万，明远哥哥，我也太大方了。这件礼服售价一千万，而你浑身上下加起来，怕是连一千都没有。我建议你出门去隔壁那条街，那里边的地摊货配。正合适，<笑>一千块我是没有，不过我可以让这家店的老板把这衣服送给我。<笑>姐姐，你这老公别的本事没有，这吹牛的本事，那是一流啊！一千块钱都没有，还想让别人把这个礼服送给你？哎，今天你要是让别人把这个礼服送给你，我当着所有人的面跪下，给你磕三个响。好。男人说话要算数啊，当然算数。不过我奉劝你，吹牛也要选好地方。这个商场的老板可是茂安集团的老总，沈总，是司总手底下的得力干将，在整个北城，除了司总，可没人使得动他。我说你们这个店铺也是高端店铺，客人也不筛选一下，让这种人跟我待在一个空间里，对我们这种贵宾来说。简直就是侮辱！陆少教训的是，你们两个还不快滚！从你们一进门就看你们不顺眼了，就你们两个这种人，根本消费不起这里的东西，现在还敢得罪我们陆少，再不走我就喊人了！要不我们还是走吧？没事，我说了要把这件礼服送你，就一定不会食言。沈总，您吩咐，您说什么？把那件礼服送给他。对，就是现在店里的客人，他是一男一女。我现在马上过来，一定把他们招待好了。我如何闪身，你不要干了。知道了，沈总。陆少。顾小姐，刚刚沈总亲自打电话，说我把这件礼服送给你们二位。真的？沈总亲自打电话？明远，你的面子也太大了吧！沈总这么厉害的人物，竟亲自送衣服给你。那是，我们陆家跟茂安集团还是有生意场的往肯定是他知道我来了，所以就把这个礼服送给我。我陆明远向来都是用实力说话，不像那些只知道吹牛的臭乞丐。等一下，你确定沈总让你把这件礼服送给他们？那是当然，沈总打电话说让我送给店里一男一女的客人，不是陆少和顾小姐，难道是你们两个成？哟，到这个地步了
，你俩还有点耐着不走。保安，把这个。沈总，沈总，你怎么来了？交代你的事，你就给我办成这样。沈总，我已经按照您的吩咐，把礼服送给了陆少和玉小姐。对了，是他们两个在这捣乱，我立马叫保安把你。谁呀你？沈总，我是陆家大少爷陆明远。这位是顾氏集团的二小姐顾婉婉，很高兴见到你，沈总，真是太谢谢您了，居然这么客气把礼服送给我了。陆少把礼服送给你，什么？陆氏，陆氏，区区小门小户，哪来的底气？觉得我会把礼服送给你吗？你们也不看看自己身份，要不说你们就是些不入流的家族，真是没说错吧？不是，沈总，您刚刚明明在电话里说要送给在店里一男一女的客人，对，是。是我们，还能是什么？好，就这样。这件礼服，请你拆开。呃，给我的吗？沈总，你是不是搞错了？杜安然已经被顾家赶出了家门，您凭什么送礼服给他？还有他旁边这，就是他老公，就是个不知道哪来的臭乞丐。混账东西，这里没有你们两个说话的份。你们要是敢说我的贵客。你让我对你们不客气。吴小姐，别吃这个礼服，这家店、这个商场，还有整个茂万集团，送给你都没问题。沈总这么说的，不懂。谢谢沈总。等一下，等一下，这一次只是你运气。我们走的时候，我记得刚才有人说过。如果我能让沈总把这件礼服送给我，就跪下来给我磕三个响头，不会忘了。你是什么东西啊？让我给你磕头？站住！让你磕三个响头是抬举你，沈总，我，你你他妈的，我怎么我？赶快跪下，不然今天你就走不出这个店。明远，现在怎么办？要不给伯父打个电话吧？没有，茂安集团特别。不来与不来，都是一样。嗯。嗯。你给我等着。怎么了，司海燕？你跟我说实话，为什么沈总会无缘无故把那件礼服送给我？还有，他好像很怕你啊。你觉得呢？刚才那个女人跟我说，沈总他只听私事集团司总的话。你不会就是？你不会就是？阿峰啊，今天事办的不错。原来是这样啊！明明也太机智了吧，怪不得沈总那么紧张。放心了吧。哎呀，还好你不是司总，吓死我了。幸好什么？你是不知道，那个司总啊，我听说这人长得可帅了，就是冷酷无情，这么多年一个女朋友都没谈过。说不定啊，他那方面不行。嗯，这这话你不要乱说啊。没有事，你说你长得这么帅，也叫司寒月，你不会那方面也有问题吧？那方面有没有问题你不知道？我怎么知道呢？今天就让你试一试，啊、走喽、啊！你很厉害嘛？啊！别闹！你忘了我们约法三章了？让我抱一会儿，就一会儿。不是，我说你，行吧？看在你给我买礼服的份上，答应你一次，就一次啊。嗯，你都不知道今天有多丢人。
，因为还因为这件事情怪我，说如果我当时没进那家店，就不会有这么多事情了。你不知道顾安然那个贱人和他那个乞丐老公到底是怎么办到的？沈总居然真的把礼服送给他们了，那还能为什么？那肯定是沈总认错人了，要不然就凭他们两个，怎么可能帮他们呀？本来还想着。可以穿那件礼服，在司老夫人的寿宴上帮明月出风头，讨她欢心的。结果现在这礼服没了，我明天可怎么办呀？回心啊，婉婉，话有大方。来，你看看，这是什么？这是永恒之心。这是永恒之心。这条项链你怎么搞到的？这你就别管了。总之啊，有了这条项链，妈保证你明天在寿宴上绝对是艳压全场。说起来，明天寿宴上司总也在，你要是能够吸引司总，什么弄林远，我们顾家根本看不上。要是能成为司太太，顾家就非常之头，变凤凰。放心吧，妈，明天我一定会去。妈就等你的好消息了啊。还没好吗？好了好了，但是四海燕，你确定让我穿成这样接你奶奶啊？会不会太隆重了一点？要不我穿个平时的衣服吧？哎，不用，很美，没人比你更配得上这衣服。真的吗？老老夫人那边，你接。我应该没有打扰到你。有屁快放！老夫人那边已经快到了，我们也走到了。嗯，那既然奶奶到了，那我们先走吧。等一下。嗯、还挺正式的，别让奶奶等久了，先走吧。林远，宴会还没开始，你先去忙吧，一会儿我们见。好。顾小姐，你和陆少一同前来，是不是好事将近啊？如果有好消息呢，一定会通知各位的。哦，顾小姐，我要去上班，我觉得又不是，怎么样去上班？顾小姐如此讨厌的。天哪，竟然连有之心都能拿不到，顾小姐实在是太厉害了，真的会是被谁给送回？师傅，介绍一下。哎，四四哥，你不会打算穿成这样就进去吧？没事的吧？有事儿，老夫人要你知道啊，我会被开除的。安然，你先进去，我给你拿衣服。天哪，这里也太豪华了吧！这小乞丐的奶奶为了见我，这会下血本了，怪不得让我穿的这么隆重。这么多人，是不是走错了呀？顾安然，你怎么在这儿？今天是司老夫人的寿宴，而我作为令林远的备婚妻，当然比谁都有资格在这儿了。可是你为什么会在这儿？我也是来参加会宴的，只不过是我老公的奶奶寿宴。<笑>姐姐，你真是连撒谎都不会啊！今天私家可是包在了整个酒店的司老夫人之上，这还有谁敢在这里野外受宴啊？难不成你想说，我也是来参加司老夫人寿宴的？我是觉得，我觉得我不配，那你配吗？我可是顾家千金，顾明远的未婚妻。顾家的千金，顾明远的未婚妻，你这些引以为傲的身份，都是用那些肮脏的手段在我这偷来的。就这样闭上，嘴可以呀、啊，但是用什么龌龊的手段得来的？整个北京人都知道。安然，姐姐，我知道你对我有恨
前段时间被顾家族去加盟的大小姐，她怎么迎来的？我刚刚好像看到她推了挂小姐。听说这顾小姐是在乡下长大的，但是据转播，一个记者在斯老夫人的寿宴上动手。哎呀，这是怎么回事啊？我刚刚去洗手间，结果那群小碰到的姐姐，知道今天是斯老夫人寿宴，姐姐没有邀请函就来了，到时候冲撞了老夫人，肯定不好。我本来想好言相劝，没成想，全家把我推倒了。顾婉婉，你恶不恶心？这里到处都是监控，我有没有推你，查一下不就知道了？算了，不用了。我也没什么私心，我就不为难小姐。就是查个监控而已，你慌什么？我可没有慌，姐姐，我这可都是为了你好。你没有邀请函就擅自前来，到时候。被当众赶出去了，嗯，还真是心善。他那么对你，你还这么对你，要是上次你就说完了，说坏了不就不好了？你们看，顾大小姐和二小姐不是上下面好像一模一样。最近这一切，咱们两个竟然待着一模一样的家了。是啊，很巧。最近啊，是为宣传新老夫人的寿宴也就罢了。还敢带假货？你知道四老夫人生活是最讨厌假货的吗？我的是假货，你的难道就不是吗？论起山寨水平，你的还不如我脖子上的呢。听不懂你在说什么？永恒之心乃是全球顶尖设计师艾瑞小姐得力制作人，全球限量品，售价八五个亿。那我到底是真的？你们喜欢就是假的。你这条幌子也真不错。都可以以假乱真了。你胡说八道什么？我胡说八道，永恒之心呢，极其稀有。你这条看着成色，不太对。这下面是有八素可，你凭什么下面是假的？那你说我的是假的，你有证据吗？我已经被顾家逐出家门了，哪里买得起这么贵的项链？这说出去都不会信的。我也觉得越拉越远，这个这个。这个公安人还真是够虚荣的，竟然还带着假货来四老夫人的寿宴。幸好顾二小姐在这里，拆穿了真不夜晚。嗯今天设计师都来了，这代价破了，还敢做？那我死都恨不得看。艾丽小姐，很高兴今天能在这里遇到你，是我的偶像。很不幸，你不能带这小姐。四老夫人是为了美工厂，你说美工厂，我们现在没敢再多聊了。我是你亲弟弟。艾丽小姐，你真不识相。我带的怎么是假货呢？难不成？小姐，让你摘下来没听到吗？就算房子再有这假货，嗯，像这种垃圾，它应该是会从现场消失的。婆婆，到底是怎么回事啊？这项链的确是我妈买的，没可能，他是被骗了。你也不用太自责，现在这帮家伙这么多，顾凡一时贪得眼也是正常的。我来了，我是真带不走，我是我死了，不能说你，我这个就挂了。那位小姐，你快去帮我姐姐看一看吧，万一她也被人骗了。这才是真的永恒之心，是吗？顾小姐，你这条项链，这才是真的永恒之心啊，是吗？不是吧？真的假的？我这个是真的，货真价实。这条项链山寨水平这么好吗？连设计师本人都骗过去了。顾
可能，这绝对不可能，他怎么可能买得起永恒之心？大、哎、小姐，你是不是看错了？陆小姐，如果你再继续质疑我的话，我就立刻叫人请你出去。怎么会这样？戴、哎、小姐，你老实告诉我，这条项链是谁送给你的？是我老公送我的。嗯，哎，那你老公现在人在哪儿？嗯，他刚刚说有事儿，先让我在这里等他，半天也没见到他。陆小姐，我好像知道你老公人在哪儿。你认识他？跟我来。艾薇小姐，这是什么地方啊？这里啊，是今天的司老夫人，来上面来宴客厅。你不是说要带我找我老公吗？你怎么带我来这儿啊？再说了，我没有邀请函，万一被他们发现，嗯、我们私下把这事讲好了。我带钱的人，需要告诉他。不着急，放心，今天坐在这儿，跟你见不了面。我老公在这儿。月，陆王婉，你可真是有本事！司老夫人的寿宴，你给我带假货，你把我陆明远的脸丢光了。你现在马上给我滚，我不想看见你。是我妈妈送给我的，她肯定也是被人骗了。真的，我真的什么都不知道。音乐，千错万错都是我的错。但是今天运出来的场合，你不能没有女伴啊！求求你，再给我一次机会好不好？陆王啊，我给你最后一次机会。这个寿宴很重要，关乎到我们陆家的未来。你要是再追我，差，就别怪我们客气。嗯放心吧，明月，我一定会帮助你在司老夫人和司总面前好好表现的。寿宴要开始了，咱们先进去吧。嗯、这小乞丐去哪儿了？这么久都不来，阿薇小姐不会骗我的吧？你怎么在这儿？找你？顾安然，你胆子可真是大！你知道这是哪儿吗？我当然知道了，艾薇小姐带我来找我老公，等我找到他了，我就走。笑话！你那个乞丐丈夫怎么可能在这儿？我劝你啊，还是赶紧滚。待会司总要是来了，先冒充司总，要是真被司总看见就不好了。算了，还是先走。我为什么不能在这儿？嗯你还真在这儿啊！你来的正好，你快走吧，别让奶奶等急了。没事，奶奶说要等会过来，我们就在这儿等她。在在这儿啊？对。可可是，安然，之前有些事我没给你坦白，今天我就能全部告诉你。可是三爷，<笑>你还真是大言不惭啊！你奶奶是什么身份？司老夫人又是什么身份？她让你在司老夫人的寿宴上等她？就是啊，我不说，我想说，你奶奶就是司老夫人，那你就是司总吗？你还真是胆子够大的呀，冒充司总都冒充到这儿来，换一身行头，真以为自己是司总？你来了也好，省得我费劲儿去抓你。待会儿司总来了呀，我要亲自把你送。今天让你知道死字儿是怎么写。你，我等着。哎呀，趁着司老夫人和司总还没来，快点走吧，万一被发现了。没事，大人，小心我。下面有请老妇人登场。啥女的呢？怎么还不见她出来呀、啊？还有我的孙媳妇，怎么快让她给气死？是寿宴都开始了，司总和夫人的内情到了。这个蠢小子，看我怎么收拾他！老
老夫人，您要不要给今天到场的贵宾们讲两句？讲什么讲？四寒夜，人呢？赶紧给我出来！那么接下来，让我们有请司总登台，为我们的老妇人的寿宴讲两句。大家热烈鼓掌！不愧是司老夫人，这气度果然不同凡响。林冷，我听司老夫人这意思，司总应该就在现场吧？这怎么看不见我呢？不知道，待会儿应该就能见到。你记住，待会儿见到司总，好好表现。司总。老夫人可发话了，您看，时间差不多了。嗯，等我。嗯，啊，哎，你个乞丐发什么疯啊？人家叫的是司总，你往上冲什么？人家叫的是司总，你往上冲什么？姓陆的，你那张嘴要是管不住，我帮你等。还有你呀！上次你俩在我的婚礼上，一个冒充秦德柱，一个冒充司徒，仗着所有人都不认识你啊，骗过了所有人。这次司老夫人的寿宴，还打算接着演吗？你们不会觉得司老夫人年纪大了，老眼昏花，就连她的孙子都认不出来了？我可是听说，这司老夫人虽然年纪大了，但是耳聪明目，怎么会连司徒都不认得呢？你们两个就没有想过，万一他就是真的死了，<笑>你们要怎么办啊？哎呦，这是我听过最大的笑话了。<笑>姐姐啊，你不管管你这个老公，不得死到临头了，这么大一幕惨。今天是神仙来了，救不了你。放手。陆明远，你想干什么？想干什么？当然是亲自把他送到司总面前。这可是大功一件哦！对了，你叫我放手，我要是不放呢？你们来的正好，赶紧把他们抓起来！他们三个在这里冒充司徒，招摇撞骗。是。哦，哎，你们人还挺多的嘛，还演的一个比一个像。哈哈哈！啊！韩月，奶奶终于见到你啦！快，快扶我去找我孙子！看到没有，司总已经到了。我们走吧，我司。明远，我怎么觉得这司老夫人是朝这边来的？好像是，但是我怎么没有看到司总？该不会？不会的，不会的，奶奶。韩月，个臭小子，可算是愿意出现了。不可能！哎，我的孙媳妇呢？她就是我夫人顾安然。你就是安然呀？奶奶好，我真是太高兴了，没想到我这个年龄啊。还可以见到我的孙媳妇儿，管家，安然呀，这是给你的见面礼，拿着。不用奶奶，拿着。奶奶送你的，你就收着。谢谢奶奶。你就是四海夜。嗯。那你之前为什么不告诉我？这个嘛，事出有因，而且我早告诉你，你也不会信。给我的味道。这笔账回头我再给你慢慢算。他俩红着。司总，是我错了是，是我之前有眼无珠，没认出你来。求你再给我一次机会，如果再给我一次，再给我们陆家一次机会，我这辈子、下辈子、下下辈子都给你做牛做马。你配？你说我没有问题，你说我老婆该死。二、啊、女，二、啊、女，二、啊、女，司夫人。看到我们的旧情商，跟司徒美言几句。陆少爷，我记得我们两个之间有仇的，没有什么情分可言。不好意思啊，这个忙我帮不上。姐姐，姐姐，你说姐姐，你不能不管我，我也不知道了，我打死我的姐姐。顾家千金，我早就从顾家出去了。我有什么妹妹吗？我们走。
，今天我给大家介绍一下，这位就是我思寒夜的夫人。刚刚呀，现场人多，我们呢呀也来不及多说什么。哎呀，你不知道奶奶看见你呀有多高兴。奶奶，我看到你也高兴。那段时间。韩烨这个臭小子没欺负你吧？他要是欺负你，就是他。没有欺负我。那真好。哎，我还有一些东西送给你。嗯，奶奶不用了，你都送我镯子了。这个正面礼物，才到你家就是。我家啊，我家。这个呀，是几十套别墅的房产证。这个呢，是奶奶珍藏多年的住房首饰。还有这个。能送给你，你呢？好像钱不多了，这个不对，你就拿着，全当零钱花。花完了呀，来再给你几个亿零用钱。我知道这些东西呢，委屈你了。不过你放心，市中心呢还有几套大楼，城南呢还有几块地皮，奶奶呀，都准备送给你。嗯、哦，对，还有私家旗下的几家上市公司。嗯、啊。好了好了，奶奶，太夸张了，把安然吓着。哪里夸张呀？安然能嫁给你呀，那就是我们私家的大恩人。只是私家都送给他，也不是不可以的。然然，那时间差不多了，我们就先回去了。回去干什么呀？今天晚上呀，你们当然住这里了。住这里啊？你和传业都结婚了，这儿呀。以后就是你的家，那我住哪？傻丫头，你当然是睡寒夜的房间喽。我睡。我睡。什么？为什么？当然是为了早点把我床睡觉。大夫人，您就算把他俩绑绑架了，也能报复赎罪。有什么？早就准备好了。我先去洗把脸。嗯，这一张床怎么睡啊？这么长时间过去了，奶奶应该睡了吧？要不我找个房间睡一下？哎，怎么回事啊？这门……别白费力气了，奶奶肯定让人把门锁了。把门锁了，那今天晚上不是？反正又不是第一次。我们两个可是……可是什么？可是……安然，从一开始跟你结婚，我就想着你就是我四寒夜的妻子。看着我，你愿意成为真的四太太？说到这个，你隐瞒身份的事，我都没找你算账。那你想我怎么补偿你？我得想想。这一辈子时间还很长，余生的时间我慢慢补偿，好吧？我不想是。行了。我有了。这回你得认账了吧？认，我认。放我走吧！放你走、啊？怎么可能啊？你干什么？没什么，就是我呢，每天起来都想做点运动。运动？哎呀，四寒夜，你这个混蛋，放开我，听见没有？四寒夜，哎呀，真是的。哎呀，这太好了。就是四九和夫人昨天折腾的整整一晚。今天早上又开始了，不知道他们身体适不适合洗澡。那是提醒我，现在就去厨房盯着。好好，我先补他。嗯、四总，我给出动了。嗯，很好。我倒想看看，到底是谁？你说的那个人。是不是那天找人来追杀你的？对，对，就是他。金峰，去做下准备。
。是。这一次一定要将他们一网打尽。婉婉，你还有脸到这里来？就是你把我们陆家踹成这个样子的，现在我们陆家垮了，你很得意是不是？我，妈，妈，你没有地方去，关我们什么事情？把准备的滚出去，我们不想再看到你了。什么？你们要是不收留我，我的人都没有地方可以去了。王某，你求求，我的孩子犯傻，让我见见你们吧！你干啥呢？你给我，竟然敢对收我们家林远远的孩子，马上给我打掉！开门。哦。不玩玩。可以帮你。你是司长。没错，准确的说，我是司盘叶小初。我知道你恨不安，要不是因为他，我可以帮你报仇。帮你做，这样有没有兴趣合作？你想我怎么做？好，我可以按照你说的做，但是事成之后，还是请你等等。你又想耍什么花样？如果你想说这个的话，我没什么好说的。你把话给我说清楚。地址在哪？我现在过去。我已经按照约定过来了，现在可以告诉我真相了吗？不着急，姐姐。在这之前，让你的礼物要送给你。带走。四总，阿峰啊，想上我的新厂？你说什么？安然联系不上？现在人家非常急，我已经把人全派出去找夫人了，可能会有结果的。安然不会无缘无故的不见，他们动不手。意思是，如果是他们对面是我们。接下来他们一定会用夫人来要挟你。我疏忽了，我没想到他们竟然丧心病狂到对安然下手。他是怎么不见的？夫人跟我说的是，夫人接了一个电话，好像有点远，出去了，之后就再也联系不上我。能把安然约出去的，肯定跟他有仇。婉婉，婉婉，只怕也没有别人。夫人在那个女人手里恐怕凶多吉少，我们得赶快找到夫人才行。但是问题是，去哪儿找呢？四总，工作的事先放一放。夫，夫人昨天出门的时候说让我把这东西交给我。秦风，跟我走。嗯。你要干什么？我能干什么，江秦？当然。想要的你的命呢？不是我这个人呢，不能这样，那咱们姐妹什么？这些钱，你死你！你不是一直想知道你母亲死亡的真相吗？也可以给我。我妈怎么死的？十几年前与母亲病重，守卫在医院里。其实她的病也不是无药可治。只要好好医疗，康复只不过是时间问题。当时我妈拿着离婚协议书去找，可谁知道啊？
，宁死都不敢在协议书上签字了。没办法，我妈就只好拿了他的氧气管。原来我妈是你们弄死的，你个贱人！当时我就在旁边啊，我却看见了妈妈那里挣扎了好久。<笑>最后就这样死在了病床上，直到死，因为那三人两贼就瞪着我看。<笑><笑>真是的，该死！如果不是因为他，妈也不会成为人人唾弃的小三，我也不会成为私生女受尽别人的白眼。你妈就是小三，对。<笑>你现在有什么资格教育我了？我就想不明白了，凭什么你一出生就是顾家千金，受尽万千宠爱？我们家和顾家有婚约，能嫁给顾明远，成为陆夫人。就算你那个死鬼妈死了，我们留下她的全部股份给你。为了那么大的力气，好不容易把你从顾家赶了出去，毁了你和顾明远的婚事。可到头来……你摇身一变，竟然成了司夫人。我呢？我陪了明月那么久，把她伺候的舒舒服服的。就因为我没有顾家的股份，又很内疚，对待我还了她的房子，不仅不愿意承认，现在连见都不愿意见我。凭什么？凭什么什么好事都让你占了？而我到东兰还一无所有。我告诉你，这一切本来就不是属于你的，你再怎么争，再怎么抢，它都不属于你。<笑>失去一切，宛然，你就算成为了司夫人又怎么样？还不是落在了我的手上？干什么？我刚刚不是说了吗？今天就是来要你的命的，所有挡在我路上的绊脚石都该死，而你就是最后一个，而你就是最后一个。为什么拦我？你不是跟我说了吗？我只要把他骗过来，他就任由我处置。是我说的没错，但不是现在。你把他杀了我，我拿什么什么什么什么什么？凭什么听你的？你，害我考不上。你是什么人？忘了自我介绍了。我是三海大，竟然是司夫人，应该跟司寒月一样。打我一身小书，司寒意的小说，是我。那之前找人追杀他的，应该也是你，没错吧？没想到你知道的还挺多的。那既然如此，没有什么必要我帮助。要杀司寒意的人是你，没错。你既然是他小说，你为啥对他那么狠心啊？为什么？论身份。我也是私家子孙，论才干，我不输四寒也分毫。就凭他是私家嫡长孙，就得眼睁睁地看着那么大的私家，落入他手中。你说，该不该杀他？我这也是为了私家好，私家只有在我手中，才能真正的发展壮大。你不要把自己想的这么高尚，你不就是为了自己的利益吗？那有，正所谓人不为己，天诛地灭，成王败寇。哈哈哈哈哈哈哈哈你想用我来要挟阿姨？没门<笑>真有意思，你真有意思。你落到我手中已经是自身难保，你还说什么不会让我得逞？<笑>难道你以为就凭你这个女人还能改变什么吗？我能不能改变什么，不是你说了算
，是我说了算。有意思，真有意思，怪不得思凡夜他会喜欢你，甚至想娶你。确实比那些普通女人死太远。不过，既然落到我手里。不过是我用来对付死寒夜的工具吧。<笑>那我们就拭目以待吧。你可还真犟啊！看起来是应该给你点颜色瞧瞧。来，剁他一根手指，然后给死寒夜送过去。是。走！你怎么找不来的？你们把我老婆想的太傻了。哎，管家，我出去一趟，你帮我把这个交给阿木。你真女人！开始就在身上放了定位。当然，我还没有傻到那个地步。一个人跑过来见顾婉婉，我这么做是为了引出后面那条大人，而你就是那条大人。四海夜，你找到这里又如何？你难道就想凭你一个人把他救走吗？杀！我什么时候说我是一个人来的？别过来！别过来！四寒夜，这次就算你，我绝对不会放弃。阿然，痛吗？痛。回家我给你揉揉。嗯。韩燕，韩燕，你没事吧？韩燕，叫救护车，叫救护车！我吓人了，我吓人了！韩燕，你没事吗？韩燕，韩燕，韩燕，韩燕，韩燕。哦，别人家的床，我来这里。他怎么了？死在我身上了。谁容易绝望？我在想我。阿叶，阿叶。怎么了？都怪我，都是我的错，是我，你也不会出事。你醒醒，你醒醒，我求你了，你醒醒！我们还有好多事没有做，好多事情没有做，还有好多账没有算。潘宇，你要是醒过来，你说什么我都答应你。潘宇，潘怎么了？刚刚说什么都答应我。四海爷，你怎么在这儿？我不在这儿，我在哪儿？怎么回事？那张好像没有加中医药菜。你生起来睡一下就好了。那你哭什么？他的那个。谁让你骗我的？我们账还没有算完。嗯。刚才是不是你说什么都答应？是我说的。那好，嫁给我。我们不是已经领过证了吗？领过证不算。我要全世界都知道，一个爱人是我四海夜的妻子。你愿意？我愿意
。今晚的我稍许笨拙，粗心丢得下的线索，可你只是笑着